சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ரெனோகாம் ஏஏசி ப்ளாக்ஸ் இட் சேவ்ஸ் 30% இன் ஸ்டீல் சிமெண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் அண்ணா வந்து மன்னிப்பு கேட்டு தான் வந்தாரா முத்துராமலிங்க தேவர் மன்னிப்பு கேட்க வச்சாரா இதெல்லாம் நடந்ததா சொல்லுங்க என்ன நடந்தது இந்த வரலாற்றின் உண்மை என்ன என்னையா பையனை வளர்த்து வச்சிருக்கீங்க பையன் வளர்ப்பே சரியில்லையா சனாதனத்தை எதுக்குறேன்னு சொல்லி கூட்டணி உடைக்கிறாயா யார் சொல்லி எங்க டெல்லியில எனக்கு பல இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில என்ன தூக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க யார் சொல்றா டி ஆர் பாலு டி ஆர் பாலு அப்படி சொல்ல நீங்க அதை டீகோட் பண்ணி வேற மாதிரி சொல்றீங்க பெரியார் அண்ணா கலைஞர் ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் அப்படி பாரு அப்படி சொல்லவே முடியாது வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை பெரியார் இயக்கம் நீங்க பெரியார் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அண்ணாவால் சீரழிக்கப்பட்டது சிதைக்கப்பட்டது அழிக்கப்பட்டது ஒழிக்கப்பட்டது உண்மையாவே ஜெயலலிதா இருந்து எப்படி அறிக்கை விட முடியுமா ஜெயலலிதா இருந்தா அண்ணாமலை நிலைமை என்ன அண்ணாமலையுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அண்ணாமலை எங்க இருப்பா தெரியுமா நீங்க கன்னியாகுமரி சப்ஜெயில இருப்பார் அண்ணாமலை நூறு கிலோ கஞ்சா எங்க கன்னியாகுமரியே ரெடி ஆயிரும் நூறு கிலோ கஞ்சாவை அண்ணாமலை கடத்தியதாக கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் சப்ஜெயில் இருப்பார் அதிமுக கூட்டணிக்குள்ளார அதாவது என்டிஏ அலையன்ஸ் குள்ளார இருபத்தி நாலுல ஓ பி எஸ் சசிகலா தினகரன் போன்றவர்களை அழைத்து வர பிஜேபி திட்டமிடுகிறதா அதனாலதான் இந்த சண்டை நடக்குது அதற்கு வந்து இபிஎஸ் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாரு அப்படின்றது சொல்றாங்க நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுதான் உண்மையா எடப்பாடி பக்கத்துல ஓ பி எஸ் உட்கார்ந்து இருப்பாரு ஓ பி எஸ் பக்கத்துல டி டிவி உட்கார்ந்து இருப்பாரு டி டிவி அந்த பக்கம் சசிகலா உட்கார்ந்து இருக்கும் யாரையுமே கூப்பிடவே இல்லையே ஆமா யார கூப்பிட்டாங்க இபிஎஸ் மட்டும் அப்ப இபிஎஸ் தான் கட்சி இபிஎஸ் தான் அண்ணாதிமுக அண்ணாதி முன்பு நடுவடத்துக்கு போனாங்க ஊட்டி எல்லாம் தாண்டி ஆமா ஜெயலலிதா வால்டர் தேவராஜ் சுத்தி பார்த்தார் நீலகிரி மலைய பூரா தோழிக ரெண்டு பேரும் ஜாலி அரசு கஜானா காலி எல்லா எஸ்டேட் சுத்தி சுத்தி பார்த்துட்டு கடைசியா பிடிச்சதா இது கொடநாடு கொடநாடு எஸ்டேட் அண்ணாமலை எடப்பாடி சண்டை பிஜேபி அண்ணாதிமுக சண்டை அல்ல சரி இந்த சண்டை சசிகலாவை ஏடிங்க சேர்த்துக்க இது அமித்ஷாவுக்கோ மோடிக்கோ நட்டாவுக்கும் தெரியுமா நல்லா தெரியும் அண்ணாமலை கட்சி வளர்க்கிறாரு அண்ணாமலையை போல ஒரு தலைவர் இது வரைக்கும் வரல அண்ணாமலையை போட கே டி ராகம் அறிக்கை விடுவாரா இலா கணேஷ் அறிக்கை விடுவாரா யாரு விடுவா அண்ணாமலை தான் அண்ணாமலை பிஜேபிக்கு கிடைச்சிருக்கிற தமிழ்நாட்டின் மோடி ஓபிஎஸ் என்ன செய்கிறார் ஓபிஎஸ் என்ன செய்கிறார்னா காஞ்சிபுரத்துக்கு போறாரு மழை வந்துருச்சு சேனி போறாரு புயல் வந்துருச்சு நடுவில் திருச்செந்தூர் போறாரு சுனாமி வந்துருச்சு ஆக இதுல இருந்து எப்படி தப்பிப்பது இதுதான் இவருடைய கடைசி கால அரசியல் ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தமிழா தமிழா பாண்டியன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பாண்டியன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாகவே பாஜக அதிமுக சண்டை தான் பெரிய பேசு பொருள் ஆகிட்டு இருக்கிறது கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தான் பிரச்சனைன்றாங்க ஷீட் ஷேரிங் தான் பிரச்சனைன்றாங்க பிரச்சனை எங்கேருந்து தொடங்குச்சு அப்படின்னா பேரறிஞர் அண்ணாவை பற்றி அண்ணாமலை சொன்ன ஒரு வரலாறு அதாவது முத்துராமலிங்க தேவர் அண்ணா இடையே ஒரு மோதல் நடைபெற்றது மன்னிப்பு கேட்டு ஓடி வந்தார் அண்ணா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க திராவிட இயக்கத்தின் மூத்த முன்னோடி தான் பேரறிஞர் அண்ணா பெரியாரை பற்றிய வரலாறையும் நீங்கள் நிறையா சொல்லுவீங்க அதனால தான் உங்ககிட்ட அண்ணா வந்து மன்னிப்பு கேட்டு தான் வந்தாரா முத்துராமலிங்க தேவர் மன்னிப்பு கேட்க வச்சாரா இதெல்லாம் நடந்ததா அப்படின்றத கேட்டுட்டு அதிமுக பாஜக கூட்டணி அந்த சண்டை என்ன அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சா குறித்து பேசலாம் சார் சொல்லுங்க என்ன நடந்தது இந்த வரலாற்றின் உண்மை என்ன நடந்தது உண்மைதான் மன்னிப்பு கேட்டார் ஆமா மன் அண்ணா மன்னிப்பு கேட்டார் நீங்க திராவிடம் என்று பேசுகிற பொழுது பெரியார் அண்ணா ரெண்டையும் பிரித்து பார்க்கணும் பெரியார் வந்து திராவிடர் கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 
ஆமா நீங்க ரெண்டே பிரிச்சு பார்க்கணும் இல்ல நீங்க நீங்க பெரியார் பக்கம் நிப்பீங்க எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்க பெரியாரியவாதி அந்த பக்கம் அதனால அண்ணாவை நீங்களும் இருக்கிறீங்களா நடந்ததை சொல்லுங்க வரலாறு சொல்ல எப்படின்னா அண்ணாவுக்கு வந்து ஆட்சிக்கு போங்கிற ஒரு அக்கறை இருந்தது அண்ணா கருணாநிதி போன்றவர்களுக்கெல்லாம் அதிகாரத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது ஒரு வேகம் இருந்தது பெரியாருக்கு அந்த வேகம் இல்லை பெரியாருக்கு அது தேவையும் இல்லை இன்னைக்கு இந்த நிலையில இருந்து தான் பார்க்கணும் அப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கு உதயநிதி ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு சனாதன எதிர்ப்பு சொல்றாரு சனாதன எதிர்ப்பு என்பதுதான் இவர்களை ஆட்சி கட்டிலே அமர்த்தியது இல்லையா இவங்க முதலமைச்சர் அதுக்கு எது காரணம் திராவிட இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகமா மாறிச்சு அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமா மாறிச்சு இதெல்லாமே ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வருவதற்கான வழி வயா மீடியா தான் இவர்கள் போனது ஆனா இன்னைக்கு உதயநிதி சொல்லுவதை கப்பல் கம்பெனி அதிபர் யாரு டி ஆர் பாலு அவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க வேலூர் மாநாடு அங்க பெரியார் விருது கொடுக்கப்பட்டு முப்பெரும் விழா முப்பெரும் விழா பெரியார் விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க பெரியார ஏன் விருது கொடுக்குறீங்க பெரியார் தூக்கிட வேண்டியதானே பெரியார் சனாதன எதிர்ப்பாளர் பெரியார பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதி எதி ஒளிப்பாளர் பெரியார பொறுத்த பெண்ணடிமை எதிர்ப்பாளர் நீங்க ஆரிய எதிர்ப்பாளர் அதான் அவருடைய அடையாளம் இது எல்லாத்தையும் எதிர்க்கிறாங்களே திமுக அப்ப ஏன் பெரியார் விருது கொடுக்குறீங்க பெரியார் பெரியார் விருதும் கொடுப்பீங்க பெரியாருடைய கொள்கைய இந்த சின்ன பையன் தப்பு தவறா பேசிட்டான் கலைஞர்தான் பேசியிருக்க மாட்டாரு யார் சொல்றா கப்பல் கம்பெனி அதிபர் டி ஆர் பாலு சொல்றாரு அப்போ தப்பு தப்பா பேசிட்டாருன்னு சொல்ல அவரு எதையும் சமாளித்துக் கொள்ளலாம்னு பேசுறாரு ஆனா வந்து அவங்க அப்பா அவங்க அம்மாவால தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் அவங்களா எங்களால முடியலன்ற மாதிரி அவர் அப்படி அது வார்த்தையை தவறுங்கிறாரு சனாதனத்தை எதிர்க்கக்கூடிய கட்சி தான் திமுக ஆமா டி ஆர் பாலும் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறார் தான் எதிர்க்கல சனாதனத்தை எடுத்து எதிர்த்ததுனால டெல்லியில இந்தியா கூட்டணியில எல்லா கட்சி தலைவர்களும் என்னையா பையனை வளர்த்து வச்சிருக்கீங்க பையன் வளர்ப்பே சரியில்லையா சனாதனத்தை எதிர்க்கிறான்னு சொல்லி கூட்டணி உடைக்கிறாயா யார் சொல்ல எங்க டெல்லியில எனக்கு பல இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில எனக்கு தூக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க யார் சொல்றா டி ஆர் பாலு டி ஆர் பாலு அப்படி சொல்ல நீங்க அதை டீகோட் பண்ணி வேற மாதிரி சொல்றீங்க அவர் சிம்பிளா சொன்னார் இந்தியா கூட்டணியில சில தலைவர்கள் அவங்களுமே தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்கன்றார் அவரு நீங்க அதை டீகோட் பண்ணி வேற மாதிரி சொல்றீங்க அப்போ டி ஆர் பாலு சனாதனத்தை எதிர்க்கிறாரா ஆதரிக்கிறாரா அவரு திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர் திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர் அப்ப சனாதனத்தை ஆதரிச்சுட்டு போக வேண்டியதானே டெல்லியில கேட்ட தலைவர்களுக்கு அதான் எங்க பாலிசி சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே அது சொல்லலையா அவரு தாத்தா பக்குவமா இருப்பார் அம்மா அப்பா பக்குவமா இருப்பார் மகனுக்கு பேரனுக்கு பக்குவம் இல்லை அது என்ன அர்த்தம் பேரனுக்கு பேரனுக்கு அரசியல் தெரியல வளரணும் எதிர்காலத்துல சனாதனத்துக்கு கூட ஜாடா போடணும் அப்படித்தான் எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படி சொல்லினா அப்படியா சொன்னா இல்ல எனக்கு டி ஆர் பாலு நீங்க உதயநிதியை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு கண்டிக்க வேண்டிய தேவை என்ன எச்சரிக்கை கொடுக்கிறாரு நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இது இதெல்லாம் திராவிட அலங்கார வார்த்தை நீங்க ஒரு வா ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரே பதில் தான் நண்பனா எதிரியா நண்பன் போல எதிரி எதிரி போல நண்பன் இதான் இதான் திராவிட பாலி ஸ்டாலினுக்கு உதயநிதிக்கும் பாஜக எதிரி எதிர்க்கணும் திமுகவுக்கு எதிரி ஆமா டி ஆர் பாலுக்கு அதான் ஸ்டாலின் என்ன சொல்றாரு அதான் டி ஆர் பாலு ஆனா டி ஆர் பாலு அப்படி சொல்லல டி ஆர் பாலு இதுல வேறுபடுறாரு என்ன வேறுபடுறாரு சனாதன எதிர்ப்பு இந்தியா கூட்டணி உடைவதற்கான நீங்க அசிவார்த்தம் போட்டிருக்குங்கிறாரு அப்போ இந்தியா கூட்டணி முக்கியமா இங்க திமுக நாற்பது சீட்டு ஜெயிக்கணுமா அது முக்கியமா இதுதான் முக்கியம் டி ஆர் பாலு சாதாரண மன்னார்குடி மன்னார்குடியிலிருந்து வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கிளார்க்கா இருந்த ஒருவர் மக மந்திரி அப்பா எம்பி மத்திய அமைச்சர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் கப்பல் கம்பெனி அதிபர் பிராந்திய டிஸ்டலிஸ் அதிபர் இதெல்லாம் உருவாச்சு எல்லாமே இது சனாதன எதிர்ப்பு தான் சாதாரண திராவிட இயக்க கொள்கை தான் இதுதான் இவர்களை மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்களாக மிகப்பெரிய அதிபர்களாக சேது சமுத்திர திட்டத்தினுடைய இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவர்களாக பல போட்டிகளை கொண்டு போய் ராஜாஜி அம்மா வீட்டில் இறக்கி வைத்தவராக என்ன ஆச்சு அது சேது சமுத்திர திட்டம் ஏறக்குறைய நாலாயிரம் கோடி என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு வரை கணக்கே இல்லை யா இவர் அமைச்சராக இருக்கும்போது தான் சேது சமுத்திர திட்டம் நடந்தது அப்போ இதுக்கெல்லாம் சனாதன எதிர்ப்பு வேணும் பெரியார் வேணும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு அண்ணா வேணும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு அண்ணா வேணும் அப்போ பெரியார அண்ணாவானா 
இவர்களுக்கே அண்ணா தான் வேணும் நீங்க பெரியாரியும் அண்ணாவையும் வேறுபடுத்தி தான் பாக்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நூறு சதவீதம் அதான் உண்மை பெரியாரின் கொள்கையினுடைய ஃபாலோவர் அண்ணா இல்லையா அண்ணாவே இல்ல அதுதான் நான் படிச்சு படிச்சு சொல்லுவது அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற கோவை ராமகிருஷ்ணன் குளத்தூர் மணி ஆரிச்சாமி போன்றவர்கள்லாம் வெளியில சொல்றது இல்ல இதெல்லாம் வெளியில சொல்றது இல்ல இல்ல பெரியார் அண்ணா கலைஞர் ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் அப்படி பாருங்க அப்படி சொல்லவே முடியாது வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை பெரியார் பெரியார் இயக்கம் நீங்க பெரியார் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அண்ணாவால் சீரழிக்கப்பட்டது சிதைக்கப்பட்டது அழிக்கப்பட்டது ஒழிக்கப்பட்டது ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் அப்போ ஆங்கில என்ன சொல்ற ஆங்கிலேயே நீ போயிராதாங்கிறாரு யாரு பெரியார் சொல்றாரு ஏன் போக வேண்டாங்க என்ன சொல்றாருனா அவன் என்னைய கை கொடுக்கறான் என்னுடைய தீண்டாமைய உடைக்கிறான் அவன் என்னை படிக்க சொல்றான் ஆங்கிலேய ஹவு டு டூனு கை கொடுக்குறான் இங்க இருக்கிற பைய தள்ளி நின்றுங்கிற அன்டச்சபிள் அதனால ஆங்கிலேயன போக வேண்டாங்கிறாரு இந்த சுதந்திரனால துக்க தினமா சொல்றாரு யாரு கருப்பு கொடி ஏத்துங்கிறாரு அண்ணன் என்ன சொல்ல அவனுக்கெல்லாம் போனதுதான் சரி சனாதனம் நான் ஏத்து ஏத்துக்கிறேங்கிறாரு யாரு அண்ணா பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் முரண்பாடு தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லை அது முரண்பாடு தான் நேற்றைக்கு பேசிய கமலஹாசன் அவர்கள் நம்ம கலைவாணர் அரங்கத்தில் கலைஞருடைய அந்த நூறு புத்தகம் அந்த விகடன் வெளியீட்டுக்கான புத்தகங்கள் அதில் சொல்கிறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இரண்டு தலைவர்கள் பெரும் தலைவர்கள் பெரியாரும் அண்ணாவும் பார்த்து கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு கலைஞர் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட காலம் கொண்டு போனார் சரியா அப்படின்னு அவர் அப்படி பிரித்து சொல்கிறாரு கமலஹாசன் இல்லை இல்லை அவரே ஒரு திரைப்பட கலைஞர் அவருமே ஒரு திராவிட கருப்பு சட்டை தானே இல்லை கருப்பு சட்டை போட்டுக்குவார் இது தேவையான பூணூலும் போட்டுக்குவார் கமலஹாசனை பொறுத்தவரை பூணூலும் போட்டுக்குவார் கருப்பு சட்டை கருப்பு சட்டை போட்டு உள்ளே பூணூல் போட்டுக்குவார் இதுதான் கமலஹாசன் இல்லை அவர் தன்னைய கருப்பு சட்டைன்றதுல பெரிய உள்ள பூணூலும் போட்டுக்குவார்ண்ண பூணூலும் போட்டுக்குவார் ஆ கமலஹாசனை போது ரெட்டை வேடம் கமலஹாசனை கருப்பு சட்டையில் தெளிவாக சொல்லவே மாட்டார் பூணூலும் சொல்ல மாட்டார் இந்த பகுத்தறிவு வேடம் எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுது நீங்க ஒரு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் வச்சுக்கங்க நாற்பது வருஷத்தில் நக்சலைட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய கௌரவமான புரட்சியாளர் எப்படி தெரியுமா இருப்பா ஒரு பழைய ஹவாய் செருப்பு பழைய ஹவாய் செருப்பு பத்து அடி நடந்து போனீங்கன்னா அந்த வார் பி பிஞ்சிடும் மறுபடியும் எடுத்து போட்டுட்டு போவாங்க அதே போல் ஒரு பழைய ஜிப்பா பழைய ஜிப்பா ஒரு பழைய ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு ஒரு ஜோல்னா போய் ஜோல்னா போய் பார்த்துருக்கீங்களா கழுத்துல தொங்கும் பழைய பல கொஞ்சம் நிறைய புத்தகம் ஒரே தாடி கண்ணாடி பேனா இருக்காது ரீஃபில் தான் வச்சிருப்பாங்க ரீஃபில் தான் மைக்குச்சி ஆ மைக்குச்சி ரீஃபில் தான் வச்சிருப்பாங்க பேனா வந்து ஆடம்பர பொருள் இது அமெரிக்காக்கார ரஷ்யாக்கார அம்பாடி தான் வச்சிருக்கணும் ரீஃபில் வச்சிருப்பான் வச்சுட்டு நீங்க கம்மி கண்ணாடி 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 இருந்துட்டு கண்ணாடி வெளியில் தான் பார்ப்பாங்க ஆமா இதுக்கு இதுக்கு அடையாளம் என்ன நக்சல் பாரிகள் நக்சல் பாரிகள் இவர்கள் தான் முற்போக்காளர்கள் அப்போ சேகப்பு சட்டை சேகப்பு சட்டை பெரும்பாலும் சேகப்பு சட்டை இவர்கள் தான் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தவாதிகள் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அவங்க என்ன ஆச்சு சரி ஆளே அட்ரஸே இல்லை அப்போ மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்படி இப்போ அதே போல தான் முற்போக்கு வேடம் என்பதே ஒரு வேஷதாரிகள் முன் முற்போக்கு வேடம் என்பது உண்மையான முக் முற்போக்கு என்பது பெரியார் தொண்டர்கள் தான் இன்னைக்கு வரை பெரியார் கொள்கை பேசிட்டு இருக்கானா இல்லையா அப்ப பெரியார் திடல்ல போய் பார்க்கலாம் பெரியார் அதுதான் முதல் மோசடி கும்பல் என்ன எப்படி சொல்லு ஆமா அதுதான் முதல் மோசடி கும்பல் நான் சொல்லுகிற பெரியார் தொண்டர் எங்க இருக்கானா தமிழ்நாட்டினுடைய தெக்க பக்கம் இருக்கான் கோயமுத்தூர்ல இருக்கான் சைக்கிளையோ சும்மா போற பஸ்ல கல்லெல்லாம் ராணுவ வண்டியை அடிச்ச உடனே டெல்லி குடிச்சோம் அந்த கட்சிக்கு பேன் பண்ணிடுறான்ட்டான் திமுக முதலமைச்சர் ஹோம் செக்ரட்டரி மாலதி டெல்லியில் அந்த கட்சியை பேன் பண்ணிடுறேன் கட்சியை கலைச்சல் இயக்கம் தானே ஆமா இயக்கம் இயக்கம் கட்சி கிடையாது இயக்கத்தை பேன் பண்ணிடுட்டான் உன்ன அந்த ஹோம் செக்ரட்டரி வந்து ஜெய கருணாநிதி சொல்லுது டெல்லியில் இருந்து கூட சொல்லி அந்த இயக்கத்தை பேன் பண்ண சொல்றாங்க அப்பதான் கருணாநிதி சொன்னாரா அதுல பாராட்டுற கொஞ்சம் ரத்தம் ஓடுது என்னுடைய தலைவன் பேர் இருக்கிற கட்சி நானே பேட் பண்றதா முடியாது போய் சொல்லு டெல்லிக்கு கலைஞர் சொன்ன ஆமா ஆமா என்ன சொன்னாரு தலைவன் எப்படிப்பட்ட தலைவன் ஆமா இல்லைன்னா இங்க டோட்டலா கதையே கந்தல் ஆயிரும் ஏன்னா பெரியார்கிட்ட நீ வேலை செய்து பெரியார்கிட்ட அரசியல் கருத்துக்கொண்டு நீயே அந்த இயக்கத்தை தடை பண்ணீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பிளாட்ஃபார்ம் க்ளோஸ் ஆயிரும் அதனால 
என் தலைவன் பேர் இருக்கிற கட்சிய நானே இயக்கத்தை சாரி மன்னிக்கும் இயக்கத்தை நானே தடை பண்றதா முடியாது போய் சொல்லு என் ஆட்சி கிடைக்க சொல்லு எப்போ ஆட்சியை கிடைச்சிருந்தாதான் ஈழத்தமிழை காப்பாத்திருக்கலாம் ஐயா அப்ப கருணாநிதி கமலஹாசன் ரெண்டு பேரும் அதே சைட்லாம் உள்ள பூணூலும் மேல கருப்பு சட்டை அப்போ உங்க தலைவர் கருணாநிதி என்ன பண்ணாருனா கிடைக்க மாட்டேங்கிறார் யாரு தலைவன் பெரியாரோட இயக்கத்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் தாங்கி பிடிச்சிருக்கிறவங்க யாரு கோவை ராமகிருஷ்ணன் எத்தனை தடா எத்தனை புடா எத்தனை லீடிங் செயின் கையில் நானே பல போறேன் நானும் இந்த ஷெரீஃபு ரெண்டு பேரும் போய் அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்று ராஜீவ் கொலை நடந்த அன்னைக்கு இந்த இயக்கத்தை பூரா ஒன்று ஒன்று திரட்டி திருப்பூரில் திராவிடர் தொழிலாளர் மா மாநில மாநாடு நான் தான் நடத்துகிறேன் எங்கே எப்போ நீங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ராஜீவ் கொலை நடந்த பிறகு திராவிட இயக்கம் ஐயா ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் யார் முயற்சி பண்ணது கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஜீவசகாரத்துடைய அப்பா வள்ளிநாயகம் திருப்பூர்லேருந்து படுத்துக்கிட்டார் படுத்துட்டு எவ்வளவு பெரிய தியாகிக்குங்க இன்னைக்கெல்லாம் எங்க உலகத்தை எப்படி தியாகி ஐயா குளத்தூர் மணியாக இருக்கட்டும் அதே போல கோவை ராமகிருஷ்ணா இருக்கட்டும் இன்னும் பலர் ஆரிச்சாமியா ஆரிச்சாமி ஆரிச்சாமி இவர்கள் இவர்கள்லாம் ஆசிரியர் வீரமணி மேல எந்த குற்றச்சாட்டியெல்லாம் வைக்கல பல குற்றச்சாட்டு வீரமணி இன்னைக்கு தலைவராக இருக்கிறக்காரன் இந்த கோயம்புத்தூர் கும்பல் தான் கோயம்புத்தூர் கும்பல் வந்து நீங்க மணியம்ம தம்பி டோட்டலா இந்த கார்பரேட் கம்பெனி போல முடிச்சுக்கிட்டாரு எந்த கார்பரேட் கம்பெனிய பெரிய தலைவர்கள் போல முடிச்சுட்டு பிளாட் போட்டு வித்திருப்பாரு அவர் அப்போ கோயமுத்தூர் கும்பல் தான் வந்து உட்காந்து மணியம்ம தம்பியை ஓட விட்டு அந்த அதிகாரத்தை பிடிச்சி வீரமணி உட்கார வச்சது கோவை ராமகிருஷ்ணன் சரி கோவை அப்போ வீரமணி சரியான ஆப்ஷன் நினச்சிருக்காங்களா மக்கள் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுறான்னா நீங்கள் இப்போ சரியான தலைவன் பல பேருக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் மக்கள் என்ன பண்ணுறான் பல பேர் ஏமாந்து போய் ஓட்டே போடுறது இல்லை இப்படி தான் பல தலைவர்கள் வரலாற்றில் வர்றான் போகிறான் அதே போல் கோவை ராமகிருஷ்ணன் கோ ஆரிச்சாமி ரெண்டு பேரும் செஞ்ச வரலாற்று தவறு அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நீங்கள் ஒரு நான் அத்திவரதருடைய சிஷியன் யார் அவருடைய மகன் அன்பு ராஜ் அடுத்த தலைவராக போகிறார் இல்லை அவர் அத்திவரதர் சிஷியம் இல்லை ஆசிரியர் வீரமணி வீரமணி மகன் அன்பு ராஜ் அன்பு ராஜ் அவர் தான் இருக்கட்ட பையன் அவர் போக்கில் போகிறாரு இல்ல பெரிய அதுக்காக சம்பாரிச்சு வச்சாரு சரி நம்ம இதுக்கு வருவோமே நம்ம அண்ணாவுக்கும் தேவருக்கும் வந்துடும் அப்போ எங்க எங்க வந்திருக்கோம் நம்ம அண்ணா தேவருக்கு வந்துருங்க அதாவது திராவிட கழக திராவிட முன்னேற்ற முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு அத திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டம் பாதி பாதி சொற்பொழிவு திராவிட கழக கொள்கை தான் நடக்கும் ஆமா எங்க திமுக கூட்டம்னால அது மாலை நேர கல்லூரி மாலை நேர கல்லூரி கல்லூரி பெரியாரில் பாதி அண்ணா அப்படி சொல்ல முடியாது சொல்லவே முடியாது என்ன திமுக கூட்டத்துல பாதி திராவிட இயக்க கொள்கை தான் பேசுவோம் ஏமாற்றுவதற்கு ஆட்சிக்கு போறதுக்கு எம்எல்ஏ இருக்கு எம்பி இருக்கு முதலமைச்சராக இருக்கு நீங்க பணம் சம்பாதிப்பதற்கு பதவிக்கு வருவதற்கு கடைசியா அது என்ன எங்க போய் நிக்குது எங்க போய் நிக்குதுனா நீங்க அதான் இப்போ நம்ம இப்ப ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு முடி பேசுறோம் என்ன பேசணும்னா ஆரம் வீரப்பனை பத்தி பேசுறோம் ஆரம் வீரப்ப நூறு எம்எல்ஏ கிட்ட ஆதரவு கடிதம் வாங்கிட்டு நேர எம்ஜிஆர் வாழ்ந்த இடத்துக்கு போய் ஆசீர்வாதம் வாங்க போறாரு அங்க மூன்று நடிகைகள் உட்கார்ந்து இருக்காங்க யாரு கே ஆர் விஜயா மஞ்சுளா ஜானகி வி என் ஜானகி மூன்று நடிகைகள் முன்னாள் நடிகைகள் இன்னால் நடிகை கூட கிடையாது மூன்று நடிகைகள் உட்கார்ந்துட்டு நீங்க ஆரம் வீட்டு சொல்றாங்க அக்காவே முதலமைச்சர் ஆக போகுது கே ஆர் விஜயா சொல்லுது ஒரு நடிகை அப்போ ஏண்டா இந்த நாட்டினுடைய தலைவிதி பத்து கோடி மக்களுடைய தலைவிதிய மூன்று முன்னாள் நடிகள் முடிவு பண்ற அளவுக்கு இந்த நாடு அரசியல் நாசமா போனது காரணம் அண்ணா நீங்க சொல்லுகிற நான் அவரை அறிஞர் ஏத்துக்கிறேன் அறிஞர் அண்ணா பேர் அறிஞர் சாக்ரடிசு வச்சுங்க இங்கே சாலும் வச்சுங்க இந்த இன்னும் எத்தனை பெரிய அறிஞர் சொல்லணுமா மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் எவ்வளவு பெரிய அவ்வளவுதான் நீங்க உங்க அண்ணா தான் அப்போ பெரிய இதுக்காக கஷ்டப்பட்டாரு மூன்று நடிகைகள் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலை தீர்மானிப்பதற்கு மஞ்சுளா ஜானகி கே ஆர் விஜயாட்ட ஆரம் வீரம் அப்படியே கொடுத்துட்டு வந்துட்டார் நூறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஆதரவு கடிதம் யாரும் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு மூன்று நடிகைகள்ட்ட நீங்க நீங்க நடிகைகளை கொடுத்து அப்போ இந்த நாட்டினுடைய தலைவிதி எவ்வளவு பெரிய தலைவிதி பாருங்க சரி அப்போ இதுதான் நீங்க பெரியார் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா இது காமராஜும் சொல்லியிருக்காரு அதாவது எழுபத்தி மூணுல திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் யார் நிக்கிறா மாயத்தேவ் நிக்கிறார் மாயத்தேவ் நிற்கும் போது காமராஜர் ஒரு கேண்டிடேட் போட்டு இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி எம்ஜிஆர் போறாரு எம்ஜிஆர் போனோடனே காமராஜர் பேசுறது போல விட்டுட்டு எல்லாம் எம்ஜிஆர் பண்ணி ஓடி போயிட்டானுங்க சேர் பூரா காலியா போச்சு நீங்க மூன்று பிரதமரை உருவாக்கிய மாபெரும் தலைவன் 
பெரும் தலைவன் என்னடா எல்லாம் ஆள காலம் கேட்கறாரு எம்ஜிஆருக்கு போய் பேசிட்டு இருக்காருயா எல்லாம் விட்டு ஓடி போயிட்டு ஆடுவான் அட பாவிகளா என்ட காலி சேர் தான் காலி சேர்ட்ட நான் பேசணுமாடா அப்படின்ட்டு கூட்டத்தை முடிச்சுட்டு சொல்றாரு கூத்தாடி பின்னாடி போகாதீங்கடா அவன் அதிகாரத்தை கூ கூத்தியாட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுவான்டா அந்த மா மனிதன் சொல்கிறான் கூத்தியாட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுவான்டா அவட்ட போய் கைகட்டி நிற்கணும்டா இப்போ மூணு நடிகைகளை அதிகாரத்தை யார் கொடுத்துட்டு வந்தா ஆரம்பி ஆரம்பி எம்ஜிஆருடைய கணக்கு புள்ள நீங்களே முதலமைச்சர் மட்டும் வந்தாரு கடைசியா ஜானகி முதலமைச்சர் நான் ஏன் சொல்றேன்னா பெரியாருடைய உழைப்பு ஜானகியும் மஞ்சுளாவையும் கே ஆர் விஜயாவையும் முதலமைச்சர் ஆக்குவதற்கு அந்த கடவுள் பாடுபட்டாரு அந்த ஆள் முதலமைச்சர் ஆயிருக்க முடியாது அந்த பெருசு நினைச்சா முடியுமா முடியா முடிஞ்சிருக்காதா முடியும் ஈரோட்டுக்கு இங்க இருக்கிற செகண்ட் ஹேண்ட் இருக்கிற முதலமைச்சர் நாற்காலிய அங்க கொண்டு வாங்கிட்டு இருந்திருப்பாரு ஏன் கொண்டு வரல இந்த மக்களுக்கு அறிவு சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த மகளுக்கு பகுத்தறிவு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்ல இந்த தீண்டாமை இருக்கு இல்ல இந்த பேட்டி தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்க அண்ணா வந்து அடியே மீனாட்சி கள்ளி கள்ளி உனக்கு உனக்கு எதுக்கடி அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லி இருக்காருன்னா பாருங்க மீனாட்சிக்கு எதிராகவே மதுரை மீனாட்சிக்கு எதிராகவே பேசி இருக்கிறார் பெரியார் அப்படின்னு இன்னைக்கு பாஜகவினர் எல்லாம் வசைப்படுறாங்கல்ல எக்கச்சக்கமா அண்ணா இப்படி எல்லாம் கடவுளையே நிந்தித்தவர் காயப்படுத்தியவர் பெரியார் பாதிப்பு அதாவது சிதம்பரத்துல போய் அண்ணா நீங்க அண்ணாமலை தெரிய ஒரு விஷயத்தை நானே எடுத்து கொடுக்குறேன் சிதம்பரத்துல ஒரு மீட்டிங் சிதம்பரத்துல ஒரு மீட்டிங் மீட்டிங்கில் சொல்கிறாரு தில்லை நடராஜர் தில்லை நடராஜர் வந்து ஒத்த காலில் நிற்கிறார் அப்போது ஒரு வேலை வேலைக்காரி நாடகம் அண்ணா எழுதி இயக்கிய நாடகம் அதில் வேலைக்காரங்கிட்ட அண்ணா முதலாளி சொல்லுவார் ஏண்டா நடராஜர் நீ நிற்பதை போல் ஒத்த காலில் நீ கொஞ்சம் நில்றாங்குவார் அப்போது அந்த வேலைக்காரன் ஐயா அது கல்லி அது அது கல் கல் அந்த கல் நிற்கும் நான் நிற்க முடியாது ஏங்குறான் இதுதான் வேலைக்கேரி நாடகத்தில் ஹைலைட்டான ஒரு சீன் சரி அப்போ இப்படியெல்லாம் யாருடைய கருத்து இதெல்லாம் தந்தை பெரியாருடைய கருத்து சரி தந்தை பெரியாருடைய கருத்து என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா எங்கெங்க தீண்டாம இருக்கோ எவன் எவன் கோயில்களை விட வேண்டாங்கிறானோ அங்கே பூரா பெரியாருடைய பீரங்கி தான் வேலை பார்த்தது பீரங்கி தான் தில்லை நடராஜரையும் திருவரங்கநாதனையும் பீரங்கி வைத்து பிளக்கும் என்னாலும் அதுவே நன்னாள் அப்படி ஆமா நீங்க உண்மையான பெரியார் தொடரா இருக்கீங்களா அப்போ பெரியார் பெரியாரை பொறுத்தவரை சனாதனத்தனுடைய மனித வெடிகுண்டா இருந்தார் இத இத அறுவடை செய்தவர்கள் தான் இந்த திமுகவினர் கடவுளுக்கு எதிராக உமையவளை வந்து இங்க அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிட்டாரு முத்துராமலிங்க தேவர் பேசினது அப்ப சரிதானே முத்துராமலிங்க தேவர் பேசியது அவருடைய கொள்கையா இருக்கலாமே தவிர அவரு பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத கருத்துக்களை அதாவது முத்துராமலிங்க தேவரை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு கடவுள் மறுப்பாளர் கிடையாது அவரை பொறுத்தவரை அவர் நீங்க ஒரு தீண்டாமைக்கு எதிரானவர் கிடையாது அவரை அவரை பொறுத்தவரை சரியோ தவறோ அவர் ஒரு சமூக தலைவராக அறியப்பட்டிருக்கிறார் சமூக தலைவராக அறியப்பட்டிருக்கார் அவருடைய அவருடைய நிலங்களை பூராம நீங்க தாழ்த்தப்பட்டவர் கொடுத்துருக்காரு நீங்க அவர் அவர் அவருடைய அவருடைய தாய் இல்ல இல்லாதப்போ அவரை நீங்க ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணும் ஒரு தாழ்த்த பெண் பட்ட பெண் தான் நீங்க அவருக்கு பால் கொடுத்து வளர்த்திருக்காங்க ஆமா அவர் அதுலாம் ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனா முத்துராமலிங்க தேவரை பொறுத்தவரை நீங்க சனாதன ஆதரவாளர் பெரியார் அண்ணா சனாதன எதிர்ப்பாளர் எதிர்ப்பாளர் அப்போ அண்ணாவையும் பாருங்க அந்த பட்டியலை கொண்டு வந்துட்டீங்க இல்ல அதாவது பெரியாருடைய சிசியம் தானே சரி சிசிய துரோகியா மாறுறாரு இப்போ அதிகாரத்துக்கு வரும் ஆசைப்படுறாரு முதலமைச்சர் ஆகணும் அமைச்சர்களாகணும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகணும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகும்போது சமரசம் செய்து கொள்கிறார் அண்ணா வெற்றி பெற்றவுடன் ஓடி போய் முதல்ல பெரியார் கிட்ட தான் ஆசீர்வாதம் வாங்கினார் வாங்கி தான் ஆகணும் பெரியார் நீங்க பெரியார் வாய துறந்தா திமுக அமைச்சரவை காலி ஆயிரும் திமுக அமைச்சரவை காலி ஆயிரும் அப்ப அங்க போயிட்டு ஆகணும் நீங்க இந்த அவை தலைவர் நாற்காலி உங்களுக்காகவே வச்சிருக்கேன் ஐயா இப்படி எல்லாம் காம்பரமைஸ் பண்ண பிறகு பெரிய பெரியாரு சமரசம் செய்து கொண்டார் எது எதோட அண்ணாவோடு சனாதனத்தோடு அல்ல அண்ணா சமரசம் செய்து கொண்டார் அதாவது அண்ணா மதுரைக்கு போறாரு போய் ஒரு கூட்டம் பேசுறாரு கூட்டம் பேசும்போது சொல்றாரு அடித்தட்டு மக்கள் ஏழபால பஞ்சப்பராக திருவிழ படுத்து கிடக்குறான் அவனுக்கு அடுத்த நேர சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை 
ஏண்டா மதுரை மீனாட்சி அம்மனுடைய மூக்குத்தி பல கோடி ரூபாய் அட்டியான முட்டியான நகை நெக்லஸ் எல்லாம் பல கோடி கணக்கான ரூபாய் வைட வைடூரியங்கள்லாம் மீனாட்சியிடம் கொட்டி கிடக்குது அப்போ இது இந்த மக்களுக்கு பசிய போக்குமா பசிய பட்டினிய போக்குமா கேட்கிறாரு இது நியாயமான கேள்விதான் இது நேரடியா பெரியார் சொல்லுவாரு ஏண்டா பச்சை குழந்தைக்கு பால் இல்லை பாலா போன கல்லுக்கு ஏண்டா பால் அபிஷேகம் ஒரே மனுஷன் தான் கேட்க முடியும் இந்தியாவில் உலகத்திலேயே ஒரே மனுஷன் தான் மார்க்ஸ் ஒரு தாடி அவன் யூதன் இந்த பக்கம் வெந்தாடி வேந்தன் ஒரு தாடி ரெண்டு அது செருப்பு தாடி எது மார்க்ஸ் இது கருப்பு தாடி இந்த கருப்பு தாடி அதை எதிர்த்து கேட்கக்கூடிய ஒரு மனித உலகத்துக்கு வரை பிறக்கவே இல்லை எங்க இந்தியா பூரா போயிருக்காரு அம்பேத்கர் போய் கூட்டம் நடத்திருக்காரு அம்பேத்கர் இங்கே வந்து கூட்டம் நடத்திருக்கிறாரு இரண்டு பேருமே நீங்க அவரு தாடி இல்ல இவருக்கு தாடி இருக்கு இவர்கள் ரெண்டு பேரும் தான் சனாதனத்தினுடைய சம்மட்டி அடி இதை இதை கத்து கத்து கற்றுக்கொண்ட சிசியனுக்கு தான் அண்ணாதுரை கருணாநிதி கும்பல்லாம் சரி அப்போ இவர்களுக்கு என்ன நோக்கம் இதெல்லாம் அறுவடை பண்ணணும் எப்படி அறுவடை பண்ணணும் எம்பி ஆகணும் எம்எல்ஏ ஆகணும் மேயர் ஆகணும் மத்திய அமைச்சர் ஆகணும் இதுதான் அப்போ இதனால இப்ப கடைசி எங்க போய் நிக்குது எடப்பாடி முதலமைச்சர் எடப்பாடி அமித்ஷா போய் நிக்கிறார் அண்ணாமலை மீது அதிமுக தலைவர்கள் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னா தொடர்ந்து எங்கள் தலைவர்கள் மறைந்த தலைவர்களை விமர்சிக்கிறார் அமையர் ஜெயலலிதாவை ஊழல் குற்றவாளி ஆமா ஒரு முதலமைச்சர் வந்து ஊழல் குற்றவாளியை அவங்க வந்து கைதானாங்க அப்படின்னு பேசுறாரு அண்ணா அண்ணா வந்து மன்னிப்பு கேட்டு ஓடி வந்தவர் அப்படின்னு பேசுறாரு பெரியார் அடி வாங்கிட்டு ஓடி வந்தாரு அப்படின்னு பேச அதெல்லாம் நான் பேசிட்டான்றாரு இதெல்லாம் எங்களுடைய தலைவர்களை நீங்க தொட்டா நாங்க வந்து பேசுவோம் பேசுறதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்கல்ல இல்லை அதாவது அண்ணாதிமுகவை பொறுத்தவரை பிஜேபியினுடைய நிரந்தர அடிமையாக மாறிப்போச்சு ஏன் மாறி இப்போ விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சா அது இதெல்லாம் நடிப்பு இதெல்லாம் நடிப்பு நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு முதல் என்ன நடந்தது அமித் ஷா முடி பஞ்சாயத்து நடந்ததா இல்லையா மறப்போம் மன்னிப்போம் கழகத்தில் சேர்ப்போம் நீ சொல்லுடி நீ கேளு நீ சொல்லுடி நீ சொல்லுடி போலாம் கிளம்பிப்போம் எங்க டெல்லியில் அதை குஜராத் அமித் ஷா பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறாரு அப்போ இதுதான் அண்ணாதிமுகவுக்கு தலைவர் எங்க இருக்காருன்னா அமித் ஷா அமித் ஷா தான் அண்ணாதிமுக தலைவர் அண்ணாதிமுக தலைவர் தீர்மானிக்கக்கூடியவர் யாரு அமித் ஷா தான் இல்ல இபிஎஸ் பிஜேபி விஷயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நின்று பேசுறாரு இல்ல கூட்டணியில அறிவிக்க சொல்லுங்க பாப்போம் யார் அறிவிக்கிறா ஜெயக்குமார் அறிவிக்கிறாரு ஒட்டுமில்லை உறவும் இல்லையா பிஜேபி எந்த காலத்திலையும் நாங்க கூட்டணி சேர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எடப்பாடி நேரடி அறிவிக்க சொல்லுங்களா பாப்போம் அது அறிவிக்க மாட்டார் நாளைக்கு அமித் ஷா கூப்பிட்டா யாருக்கும் தெரியாம முதல் பிளைட்டை பிடிச்சி போயிருவார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு தங்கமணி வீரமணி வீரமணி வேலுமணி அத்தனை மணிகள் மீது மணி குற்றச்சாட்டு நில் நிலுவையில் இருக்கு அப்போ பிஜேபி நினைத்தால் ஒரு செந்தில் பாலாஜிக்கே மூணு பிளாக் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஆகி போச்சு முப்பது மந்திரிகளுக்கும் மூணு பிளாக் போட தொண்ணூறு பிளாக் எடுக்க வேண்டி வரும் இதனால முதல்ல என்னை காப்பாற்றி கொள்கிறேன் எடப்பாடி அடுத்து அமைச்சர்களை காப்பாற்றிக்கிறேன் அப்புறம் கட்சியை காப்பாற்றிக்கிறேன் சரி இதுதான் அவருடைய நிலைமை அதுக்காகத்தான் அவர் டெல்லியில் சரணாகதி அடைந்து கிடக்கிறார் இதை தெரிந்து பலவீனத்தை தெரிந்து கொண்ட அண்ணாமலை எகிரி எகிரி அடிக்கிறார் எகிரி எகிரி குதிக்கிறாரு இதுதான் தவிர உண்மையாவே ஜெயலலிதா இருந்து எப்படி அறிக்கை விட முடியுமா ஜெயலலிதா இருந்தால் அண்ணாமலை நிலைமை என்ன அண்ணாமலையுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அண்ணாமலை எங்க இருப்பா தெரியுமா நீங்க கன்னியாகுமரி சப்ஜெயில் இருப்பார் அண்ணாமலை நூறு கிலோ கஞ்சா எங்க கன்னியாகுமரி ரெடி ஆயிரும் நூறு கிலோ கஞ்சாவை அண்ணாமலை கடத்தியதாக கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் சப்ஜெயில் இருப்பார் காரணம் ஜெயலலிதா பிஜேபி ரெண்டுக்குமே ஏழாம் பொருத்தம் எந்த காலத்திலையும் ஜெயலலிதா போய் பிஜேபி சரண்டர் ஆனதே இல்லை மோடியா லேடியா முப்பத்தி ஏழு சீட் வீட்டுக்கு வந்துருச்சு எவ்வளோ எவ்வளோ சீட்டு முப்பத்தி ஏழு சீட்டு நீங்கள் எடப்பாடி மோடியோடு சேர்ந்த பின்னாடி ஒரே ஒரு சீட்டு தான் வந்தது ஆமாம் அப்போது அடுத்து திமுக என்ன நினைக்குது சனாதன எதிர்ப்பு முப்பத்தி ஏழு சீட்டு ஜெயிக்குது தமிழ்நாட்டு அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி எதிர்ப்பு தான் அண்ணாமலை எதிர்ப்பு தான் சரி ஆனால் அண்ணாமலை எதிர்க்க ஜெம்பு இல்லாமல் திராணி இல்லாத பிஜேபியினுடைய நிரந்தர அடிமைகள் எடப்பாடி எடப்ப எடப்பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி எதிர்க்கவே முடியாது ஜெயக்குமார் விட்டு அறிக்கை விடலாம தவிர எடப்பாடி நேரடியா ஒரு அறிக்கை விட சொல்லுங்க சரி நேரடியாவே பிஜேபி தலைவர்கள் பேச சொல்லுங்க பேச மாட்டார் அதிமுக கூட்டணி குள்ளார அதாவது என்டிஏ அலையன்ஸ் குள்ளார இருபத்தி நாலுல ஓ பி எஸ் சசிகலா தினகரன் போன்றவர்களை அழைத்து வர பிஜேபி திட்டமிடுகிறதா அதனாலதான் இந்த சண்டை நடக்குதா அதற்கு வந்து இபிஎஸ் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாரு அப்படின்றது சொல்றாங்க நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க அதுதான் உண்மையா இல்ல இல்ல அதாவது பிஜேபி தலைமை நினைத்திருந்தால் இந்த என்டிஏ கூட்டணியில் 
எடப்பாடி பக்கத்தில் ஓபிஎஸ் உட்காந்துருப்பார் ஓபிஎஸ் பக்கத்தில் டிடிவி உட்காந்துருப்பார் டிடிவிக்கு அந்த பக்கம் சசிகலா உட்காந்துருக்கும் யாரையுமே கூப்பிடவே இல்லையே யார கூப்பிட்டாங்க அப்ப இபிஎஸ் தான் கட்சி இபிஎஸ் தான் அண்ணாதிமுக அண்ணாதிமுக தான் இபிஎஸ் ரெட்டையில தான் எடப்பாடி எடப்பாடி ரெட்டையில டெல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க முடிவு பண்ணிய பிறகு அண்ணாமலுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா சசிகலாவிடம் இரண்டு லட்சம் கோடி ஜெயலலிதாவுடைய சொத்துக்கள் இருக்கு எல்லாம் முடக்கிட்டாங்க அஞ்சு லட்சம் கோடி நீங்க மூணாயிரம் அதிகாரிகள் என்போர்ஸ்மெண்ட் அதிகாரிகள் உலக வரலாற்றிலேயே கிடையாது நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு நாடுகளையும் கிடையாது மூணாயிரம் அதிகாரிகள் முன்னூறு இடங்கள்ல மூணு நாளா ரேடு நடந்தது நடந்ததா இல்லையா நடந்து ரெண்டு லட்சம் கோடி பிஜேபி எடுத்துட்டு போயிட்டான் இன்னும் ரெண்டு லட்சம் கோடி மூணு லட்சம் கோடி இருக்கு மூணு லட்சம் கோடி வைத்திருக்கிற சசிகலாவுடைய பினாமிகள் போறாம எடப்பாடி கட்சியை சேர்ந்துட்டான் எடப்பாடி கட்சியை சேர்ந்துட்டு சசிகலாவை தெரிஞ்சது பாருண்டா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இதை மீட்டெடுக்க வேண்டிய அசைன்மெண்ட் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்ணாமலைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நிஜ கதை புது கதை நிஜ கதை அண்ணாமலையோட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்ணாமலை அண்ணாமலை அவர்களை செலக்ட் பண்றாங்க அண்ணாமலை தான் பிஜேபி அறிவிக்கப்படாத தலைவர் எங்க இந்தியாவுக்கு நேரடியாக <laughs> அண்ணாமலையில இரண்டு லட்சம் கோடி எனக்கு அதிகாரத்தை காப்பாத்தி கொடு அதிகாரத்தை காப்பாத்தி கொடுக்கணும்னா எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஏடிஎம் கிலோ பதவி வேணும் துணை பொதுச் செயலர் பதவி வேணும் இருந்தால் தான் என்னுடைய பினாமிகள் பயப்படுவான் எனக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடிக்கு பத்து பர்சன்ட் கமிஷன்னா இருபதாயிரம் கோடி உனக்கு தர்றேன் எனக்கு எனக்கு எப்படியாவது அண்ணாதிமுக ஃபிட் பண்ணு உன்னை விட்டு எனக்கு வேற ஆளே இல்லை நான் போய் மோடிட்டே பார்க்க முடியாது அமித்ஷா பார்க்க முடியாது நட்டாவை பார்க்க முடியாது கட்கரியை பார்க்க முடியாது பகவத் மோகன் பகவதை பார்க்க முடியாது யாரை பார்க்க முடியும் அண்ணாமலை தான் உங்கள் வழியாக உங்கள் கூட்டாளி பி எல் சந்தோஷ் அவர் மூலம் மோகன் பாகவத் மோகன் பாகவத் சொன்னால் எடப்பாடி கேட்பாரு இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டு வியூக விற்பனர்கள் சொல்லிக் கொடுத்து நேரடியாக போய் சேர்ந்த இடம் சசிகலா அண்ணாமலை சசிகலாவை கன்சிடர் பண்ணணும் நாக்பூர் சொன்னால் மோடி கேட்டாகணும் அப்போ ஒரே வழி என்னன்னா சசிகலாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி நீங்க அண்ணாமலை தான் அப்ப அண்ணாமலை அழுத்தம் கொடுக்கிறார் எடப்பாடிக்கு எப்படியாவது சசிகலாவு சேர்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சேர்த்த மாட்டேங்கிறார் இந்த சண்டை தான் அண்ணாதிமுக பிஜேபி சண்டையா மாறுகிறது ஏன்னா அண்ணாதிமுக பிஜேபி எதை சொன்னாலும் கேட்கறது தயார் எதை சொன்னாலும் அப்பிலே கிடையாது மோடி அமித்ஷாவும் எடப்பாடி சொன்னா அப்படியே கேட்டுக்கிறார் அப்படி இருக்கும் என்ன சண்டை சண்டை அண்ணாமலை எடப்பாடி சண்டை தான் சசிகலாவும் சேர்த்துக்க எனக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடியில் கமிஷன் வந்துடும் இப்போ ரெண்டு லட்சம் கோடி சொத்து இருக்கு நல்ல பினாமி பார்த்துட்டு இருக்கான் கணக்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் வட்டி கணக்கு வட்டி தர மாட்டேங்கிறான் முதலும் தர மாட்டேங்கிறான் அசலும் தர மாட்டேங்கிறான் எல்லாம் போயிரும் போல் இருக்கு அப்போ அதை காப்பாத்தணும்னா உனக்கு பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் இருபது பர்சன்ட் கமிஷன் எப்படியாவது காப்பாத்து இதுதான் இப்போ அரசியல் இந்த அரசியல் தான் அதிமுக பாஜக நானே ஒரே ஒரு இதுக்கு உதாரணம் சொல்றேன் ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் அதிகாரத்தில் இருக்கிற பொழுது கொடநாடு எஸ்டேட்டை வாங்குவதற்கு ஐந்து முறை நீலகிரிக்கு போயிருக்காங்க ஐந்து முறையும் என்ன பயணம் தெரியுமா அங்க இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளுக்கு நலத்திட்டம் வழங்குவது கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் போய் ரெண்டு நாள் சுற்றி இருந்து எஸ்டேட்டை போய் சுற்றி பார்க்கறது இந்த கொடநாடு வாங்குறதுக்கு முந்தி நடுவடத்துக்கு போனாங்க ஊட்டியெல்லாம் தாண்டி ஆமா ஜெயலலிதா வால்டர் தேவாரா சுத்தி பார்த்தார் வால்டர் தேவாரா அப்ப நான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில தொண்ணூத்தி ஒன்னு தொண்ணூத்தி ஆறு பேர்ல மாநில தோட்ட தொழிலாளர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் இப்ப இப்ப கூட ஒரு ஜார்ஜ் கொடுத்திருக்காங்க அடிக்கடி பேசுவாரு அவரு யோ தேவாரா ஜீப்ல போறாரு தேவாரா ஜீப்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தா அவரு கொஞ்சம் சாட்சி அங்க இருக்கார் அப்போ நீலகிரி மலைய பூரா தோழிக ரெண்டு பேரும் ஜாலி அரசு கஜானா காளி எல்லா இஷ்டம் சுத்தி சுத்தி பார்த்துட்டு கடைசியா பிடிச்சதுதான் இது வாழ்வாதாரத்தை <laughs> கவர்மெண்ட் டீ ஃபேக்டரி அதில் அந்த தொழிலாளருடைய வாழ்க்கை முன்னுக்கு வரவுக்காக ஜெயலலிதா 
அஞ்சு முறையும் போனது எதுக்கு எஸ்டேட் பார்க்கறது இதே கதை தான் இப்போ அண்ணாமலை எடப்பாடி செய்யலாம் எடப்பாடி சண்டை பிஜேபி அதிமுக சண்டை அல்ல சரி இந்த சண்டை சசிகலாவை ஏடிங்கள் சேர்த்துக்க இது அமித்ஷாவுக்கும் மோடிக்கும் நட்டாவுக்கும் தெரியுமா நல்லா தெரியும் அவங்க ஐபி கூப்பிட்டு என்ன எனக்கு விசாரினா அரை மணி நேரத்தில் இவ்வளவு ஃபைல கொண்டு ஐபி வச்சிருவாங்க ஐபி வச்சிருவாங்க அப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க சரி அண்ணாமலை கட்சி வளர்க்கிறாரு அண்ணாமலையை போட ஒரு தலைவர் இது வரைக்கும் வரல அண்ணாமலையை போட்ட கேட்டி ராகம் அறிக்கை விடுவாரா இலா கணேசன் அறிக்கை விடுவாரா யார் விடுவா அண்ணாமலை தான் அண்ணாமலை பிஜேபிக்கு கிடைச்சிருக்கிற தமிழ்நாட்டின் மோடி தமிழ்நாட்டின் மோடி நீங்க அதிரடி ஆட்டம் எப்படி அதிரடி ஆட்டம் சோ மோடி அமித்ஷா ரசிக்கிறார்கள் இத ரசிக்கிறார்கள் திராவிட இயக்கத்துக்கு எண்டு காடு போடுறாங்க திராவிட இயக்கத்துக்கு ஒரு எண்டு காடு இந்த அரசியல திமுக ஃபைல்ஸ் ஒன் திமுக ஃபைல்ஸ் டூ ஃபைல்ஸ் த்ரீ எல்லாம் த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு அப்போ அண்ணா அண்ணா திமுகவுக்கு தூக்கத்தை கலைக்கிறாரு திமுகவுக்கு தூக்கத்தை கலைக்கிறாரு ஆக அண்ணாமலையுடைய நூத்தி அறுபத்தி எட்டு நாள் அந்த நீண்ட நெடிய பயணம் மா இவரு நம்ம மாசை தூங்க வடக்கு தெற்கு நோக்கி போனார்ல ரஷ்ய சீனாவே நடுங்க செல்ல அதே போல அங்கங்க கொழுதி போட்டு வந்துட்டே இருக்காரு அங்கங்க அண்ணாமலை கொழுதி போட்டத டெல்லி ரசிக்குது இதுதான் அரசியல் இதுதான் இப்படித்தாயா பண்ணணும் இப்படித்தான் அரசியல் பண்ணணும் நீ செய்யறதா அரசியல் ஆக திமுக அண்ணா திமுக எது எதிர்ப்பாக ஒரு பத்து சதவீதம் வாக்கு வாங்கிய நீ காமிஸ்டினா நீ தான் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளர் வாய்ப்பு இருக்குங்களா வாய்ப்பு இருக்கா அது மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் சரி அது என்னன்னா சசிகலா ரோல இதுல கொண்டு வந்துட்டீங்க சசிகலாவுக்காக அண்ணாமலை இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறாருன்றீங்க ஓபிஎஸ்க்காக ஏதாவது செய்கிறாரா டிடிவிக்காக ஏதாவது செய்கிறாரா ஓபிஎஸ் என்ன செய்கிறார் ஓபிஎஸ் என்ன செய்கிறார்னா க காஞ்சிபுரத்துக்கு போகிறாரு மழை வந்துருச்சு சேனி போகிறாரு புயல் வந்துருச்சு நடுவில் திருச்செந்தூர் போகிறாரு சுனாமி வந்துருச்சு ஆக இதுலேருந்து எப்படி தப்பிப்பது இதுதான் இவருடைய கடைசி கால அரசியல் முடிஞ்சு போச்சு அரசியல் ஓபிஎஸ்னுடைய அரசியல் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்னென்னு பார்த்தா குடும்பத்துலேயும் குழப்பம் இப்போ நீங்கள் ரவீந்திரநாத் மனைவி டைவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழக்கு போட்டார் அப்போ இப்படி குடும்பத்திலையும் குழப்பம் அரசியலும் குழப்பம் அதனால் அரசியல் அனாதையாக போய் எப்படியாவது அண்ணாமலை தயவில் ஏதாவது கிடைக்குமா சசிகலா தயவில் ஏதாவது கிடைக்குமா பல எதிரிகளை பூரா தேடி தேடி பார்க்குறாரு ஆக தமிழ்நாட்டு மக்கள் முழு இப்போ என்னென்னா இல்லை நீங்கள் பேசுகிறதே முரணாக இருக்குது எப்படின்னா டெல்லி அளவில் மோடி நினைச்சிருந்தா ஓபிஎஸ் இந்த பக்கமும் இபிஎஸ் இந்த பக்கமும் உட்கார வச்சிருப்பாரு ஆனால் அது தேவையில்லை இபிஎஸ் தான் அதிமுக ரெட்டை இலை அவர் தான் அப்படின்னு மோடி முடிவு பண்ணிட்டாரு அமித்ஷா முடிவு பண்ணிட்டாருன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அண்ணாமலை அவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்கிறதா தகவல்கள் வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது ரெண்டுமே குழப்பமா இருக்கு சொல்றத தான் அண்ணாமலை செய்வாரு இல்லை இல்லை அண்ணா அண்ணாமலை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பவர் பாலிடிக்ஸ் பண்றாரு எப்படி பவர் பாலிடிக்ஸ்னா தன்னுடைய சொந்த லாபத்துக்காக சில அரசியல் பண்றாரு இதை அங்க தெரியும் கண்டிப்பா தெரியும் இது சேராதுன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு அதாவது நீ லோக்கல்ல விளையாண்டுக்கியா லோக்கல்ல விளையாண்டுக்க அதாவது ஒரு படத்துல நீங்க விவேக் வந்து டாக்டரா இருப்பார் அவன் கம்பவுண்டர் சொல்லுவாரு நோட்டெல்லாம் இந்த பக்கம் வை சில்லற காசெல்லாம் இந்த பக்கம் வை பிரிச்சு வச்ச பிறகு அந்த டேபிள் சுத்துவாரு நோட்டை பிறகு சில்லறை நீ எடுத்துக்காங்க இதுதான் அண்ணாமலை நிலவரம் அண்ணா அப்போ ஓபிசிட்ட மக்கள் வாக்கே இல்லை மக்கள் கூட்டமே இல்லை செல்வாக்கே இல்லை அதனால் இவர் இங்கே ஒரு அரசியல் விளையாட்டு விளையாடுறாரே தவிர அதை அவங்க டெல்லியில் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க எப்பவுமே ஒரு எம்எல்ஏ இருக்காருனா ரோடு ஓடலாம் கமிஷன் வாங்குவார் சா டிச்சு ஓடலாம் கமிஷன் வாங்குவார் முதலாம் ஏய் ஏன்டா அதை கமிஷன் வாங்கினா கேட்க மாட்டார் செலவுக்கு கை செலவுக்கு வச்சுக்கியா எதுக்கு கை செலவுக்கு அப்போ டாஸ்மார்க்கு எல்லா கட்சியும் வந்து டாஸ்மார்க் கொடுத்துருவான் ஏன் கிளைக்கிழக்கு செயலாளர் வருமானம் வேணுமல்ல அப்போ தானே கொடி நட்டிட்டு மாநாடு நடந்த கூட்டம் சேர்த்து வருவான் அப்போ இது மாதிரி சில்லற விஷயங்கள் விட்டுருவாங்க அதே போல தான் ஓபிஎஸ்ஐ பொறுத்தவரை வாக்கு வங்கியே இல்லை ஓபிஎஸ்ஐ பிஜேபி மறந்துட்டான் இப்போ பத்திரிகை என்ன எழுதுறான்னா எடப்பாடி பிஜேபி சண்டை முற்றுகிறது முற்று எடப்பாடி வெளியே போயிட்டாருன்னா ஓபிஎஸ் உள்ளே போயிருவாரு சந்தோஷமா இருக்காரு சந்தோஷமா இருந்து ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் பையன் மட்டும் தான் கூட இருப்பாங்க மக்கள் இல்லையே ஆளுநாதர்களை டி ஆதி என்ன பண்றது ஆள் இருக்கிறவர்கள் டி ஆதி தான் ஏவார் ஆகும் கடையில ஆளே இல்ல டி ஆதி என்ன பண்றது அப்போ நீங்க ரெட்டலை யார்கிட்ட இருக்கு இப்போ எடப்பாடி எடப்பாடி அண்ணாதிமுக அலுவலகம் யாருக்கு மாநாடு 
ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்தான் புல் போதையில போய் புல் போதையிலேயே வந்தான் அங்க ஏதாவது தீர்மானம் காவிரி பிரச்சனைக்கு தீர்மானம் நடந்ததா இல்ல கச்சத்தீவுக்கு தீர்மானம் நடந்ததா எதுக்கு தீர்மானம் எடப்பாடி தான் தீர்மானம் எடப்பாடி தானே தலைவன் எங்க தலைவன் இந்த தீர்மானத்துக்கு தான் மதுரையில கூப்பிட்டு தன்னுடைய செல்வாக்கு நிரூபிச்சிட்டாரு ஓபிஎஸ் எங்கேயுமே நிரூபிக்க முடியல காஞ்சிபுரத்துல கூட்டம் போட்டா புயல் வந்து காலி ஆகி போச்சு அப்போ அண்ணாமலை அவங்களுக்கு பவர் இல்ல அவங்களுக்கு ஹோல்டு இல்ல அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது ஆனா அண்ணாமலை ஏன் தூக்கி சுமக்கிறாரு சசிகலா சசிகலாவை தனியா தூக்குனா சந்தேகம் வந்துடும் இன்னைக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி கமிஷனுக்கு கதை வெளியில் வந்துடும் அதனால எப்பவும் என்ன பண்ணுவாங்க பந்தியில பந்தியில தனக்கு பாயாசம் வேணும் யோ பாயாசம் ஊத்து தனக்குனா பாக்க என்னடா இப்ப பாய இப்படி குடிக்கிறான் அதனால பக்கத்தலைக்கு ஊத்தியா டே கொஞ்சம் ஊத்திரு இதுதான் இப்ப யாரு ஓபிஎஸ் டிடிவி கதை இதே தான் சேர்த்திக்கணுமையா சேர்த்திக்கணும் சேர்த்திக்க எனக்கு கொஞ்சம் ஊஜிரு பக்கத்தில் ஏன்னா எவ்வளோ கேட்காது இதே இதே கதை அப்போது அண்ணாமலையை பொறுத்தவரை ஆள் இல்லாத சசிகலாவையும் டிடிவியும் ஓபிசி தூக்கி சுமக்க வேண்டிய வேலை தன்னுடைய சொந்த லாபத்துக்காக சொந்த லாபத்துக்காக எப்பவுமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அரசியலை தாண்டி சிலருக்கு சில பலவீனமான தொடர்புகள் இருக்கும் சரி பலவீனமான தொடர்புகள் இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் தான் அண்ணாமலை ஆளே இல்லாத அரசியலே இல்லாத ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ்ஸு சசிகலா டிடிவி மூணு பேர் அங்கே ரோடே இல்லை ஆமாம் இருந்தாலும் ஏன் சமூகக்காரனா சொந்த லாபம் ரெண்டு லட்சம் கோடி சொத்து இருக்குது மூணு லட்சம் கோடி சொத்து இருக்குது சசிகலாட்டை அதில் அது ஏதாவது அரசியல் ரீதியாக அதிகாரம் செய்து கொடுத்தால் கண்டிப்பாக அதில் கமிஷன் கிடைக்கும் இந்த அரசியலை தாண்டி அதுக்குள்ள எந்த அரசியல் இல்லை இதுதான் எடப்பாடிக்கும் அண்ணாமலைக்குமான காண்ட்ரவர்சியை தவிர பிஜேபி எதை சொல்லுகிறதோ அப்படியே நூறு சதவீதம் கேட்கிறாரு எடப்பாடி அப்படியே சண்டை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கூட்டணி இருக்குமா இருக்காது கண்டிப்பா கூட்டணி இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பா கூட்டணி இருக்கும் அண்ணாமலை ஜெல்லாகுவார அவரோட அவிஷா முன்னாடி பேச்சுவார்த்தை எடப்பாடி வருவார் கே பி மறுபடியும் ஆமா ஆமா கே பி முனுசாமி வருவார் சி வி சண்முகம் வருவார் தம்பித்துறை நாலு பேர் வருவார் ஆமா உள்ளூர் முழுது அண்ணாமலை வருவார் விவேக் ஒரு படத்தை சொல்லுவாரு போலீஸ்காரன் இருப்பார் ஏதோ ஒரு படத்துல கார்த்திக் நம்ம சிவகுமார் ஏய் சண்டை போட கட்டிப்பிடி கட்டிப்பிடி கட்டி பிடிச்ச பிறகு ரெண்டு பேரும் காணாம போயிருவான் சமாதானம் ஆமா அதே நிலைமை தான் வரும் அதனால எடப்பாடியை பொறுத்தவரை பிஜேபி எதை சொல்லுகிறதோ கோடு போட்டா தாண்ட மாட்டார் அப்புறம் ஏன் சண்டை பிடிக்கிறீங்க கோடு போட்டா தாண்ட மாட்டார் அப்ப அவரே சண்டை பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் பண்ண அவர் என்ன பிஜேபி முரண்பாடு ஒரு முரண்மே முரண்பாடு இல்ல அண்ணாமலை முரண்பாடு சசிகலா முரண்பாடு தான் இதுதான் செயற்கையா பார்ப்பாங்க மாத்தமாட்டாங்க அதிமுக தொண்டனை யோ எங்களுக்கு சொரணை இருக்கியா நாங்களும் பிஜேபி எதுக்கிறோம் அண்ணாமலையை நம்ம மாத்தணும் புரட்சி தலைவியும் அண்ணாத்துறை இங்க கொடியில் இருக்கிற அண்ணாத்துறையும் அண்ணாமலை விமர்சனம் பண்றாரு விமர்சனம் பண்ற போது அவர் மாத்த சொல்லி நிக்கிறோம் இதுதான் இதை அண்ணாதிமுக தொண்டனுடைய மனநிலையை அறிந்து அதுக்கு ரியாக்சன் பண்ணலைனா அண்ணாதிமுக தொண்டன் எடப்பாடி மேல கடுப்பாயிருவான் அதனால இப்ப இது என்ன நடக்கும்னா இப்போ எடப்பாடி தலைமையில நான் கூட்டணி வச்சுக்கவே மாட்டேன் பேச்சுவார்த்தையில யாராவது மாத்துக்கிறாரு யாரையாவது மாத்தி அவர் என்ன நினைக்கிறாரு வேண்டிய அளவு அவருக்கு செட்டில் ஆயிட்டார் யாரு அண்ணாமலை இனி டெல்லி அரசியலுக்கு போனோம் இந்த அரசியல் எடுபடாது இந்த அரசியல நீங்க அவரை பொறுப்பாளரா போட்டிருந்தாங்க கர்நாடகாவுக்கு கர்நாடகாவில் அப்ப அங்க அவரு கர்நாடக பொறுப்பாக போட்ட பிறகு அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தோத்து போயிருந்தேன் சொன்னார் தேர்தலுக்கு முன்பே யார் சொன்னது அண்ணாமலை இது தோத்து போகும் எனக்கு தெரியும் நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்கி கட்சி கெடுத்து வச்சிருக்காங்க இது தோத்து போகும் எப்ப சொன்னாரு தேர்தல் அப்போ அதே நிலைமை தான் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வராது ஆல் இந்தியா லெவலில் பிஜேபி கதை முடிஞ்சுது இனி நம்ம சுருட்ட வரைக்கும் சுருட்டியாச்சு அடிக்க வரைக்கும் அடித்தாச்சு பல அண்ணாதிமுக திமுக அளவுக்கு சொத்து சேர்த்தியாச்சு இப்போ டெல்லியில் போய் மீதி காலத்தில் போய் ஓய்வு எடுத்துக்குவோம் கடைசி வரைக்கும் இருந்து பிஜேபி அண்ணாதிமுக கூட்டணி தோத்து போனது காரணம் அண்ணாமலை தானே நம்மளை பதவியில் தூக்கிடுவாங்க நம்ம பேரை கெடுத்துட்டு அசிங்கப்பட்டு ஏன் டெல்லி போகணும் மரியாதையாக டெல்லி போயிடலாம் அதனால தான் எடப்பாடிக்கு நெருக்கடி கொடுத்து எடப்பாடி இவரை மாற்றுங்க இவரையும் மாற்ற மாட்டாங்க அவரையும் மாற்ற மாட்டாங்க இந்த கூட்டணி தொடரும் தொடரும் கண்டிப்பா தொடரும் ரைட் ஓகே அந்த சீட் ஷேரிங் விஷயம் சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஏதாவது எடப்பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் 
அமீஷா எத்தனை எத்தனை சீன் கேட்டால் கொடுத்துருவார் முப்பத்தி ஒன்பது சீன் நீங்களே எடுத்துங்க ஜெயிக்க போகிறது இல்லைங்க இங்கே ஜெயிக்க போகிறது இல்லை போன அளவையாவது ஒரு சீட்டு ஜெயிச்சார் யார் ரவீந்திரநாத் இப்போ அதுவும் இல்லை அதனால் எத்தனை சீட் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறது அவருடைய டார்கெட் இருபத்தி ஆறு இருபத்தாறு இருபத்தாறு தான் இருபத்தி நாலு ஒன்றும் சேராதுன்னு தெரியும் அப்போ ஜெயலலிதாவுடைய பார்மாலிட்டியாக நம்ம இவர் போக மாட்டார் முடியா லேடியானு போக மாட்டார் அப்போ என்ன வேலை பிஜேபியோடு சேர்ந்தால் திமுக வந்துடும் திமுக வந்துடும் பிஜேபி விட்டு கழட்டிட்டு எடப்பாடி நிற்க மாட்டார் சும்மா ஹேசியங்கள் நடக்குது ஓகே பிஜேபி கூட்டணி உலக நாள் திருமாவளவ வந்துருவார் கம்யூனிஸ்ட் வந்துருவாங்க காங்கிரஸ் வந்துடும் வாய்ப்பே இல்லை வர மாட்டாங்க பிஜேபியோடு கடைசி வரை நீங்கள் கடைசி பெட்டி நிற்க வரைக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிற்க வரைக்கும் கடைசி பெட்டியில் எடப்பாடி டிராவல் பண்ணுவார் இருப்பார் நூறு சதவீதம் பிஜேபி நாலரை ஆண்டு காலம் எடப்பாடி முதலமைச்சராக வைத்து அழகு பார்த்தது எது பிஜேபி தான் பிஜேபி பிஜேபி நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷனில் அபிடுபட்டு போடுறாரு எடப்பாடி எங்கிட்ட நூற்றி பத்து எம்எல்ஏகள் இருக்காங்கன்னு போடுறாரு எட்டு எம்எல்ஏ இல்லை எட்டு எம்எல்ஏ இல்லாமையே நாலரை வருஷம் ஓட்டினார் யாருடைய தயவில் பிஜேபி அப்போ அந்த நன்றி கடனுக்கு பிஜேபியோடு தான் ஒரு பயணம் எப்போ நீங்க நம்ம நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் நாடாளு எல்லா தொகுதிகளுமே பிஜேபி எத்தனை சீட் கேட்டாலும் கொடுத்துருவார் ஏன்னா அது தேராது தான் அவரு இருபத்தி ஆறு தான் கணக்கு அப்போ எடப்பாடியை பொறுத்தவரை பிஜேபி அவரை முதலமைச்சராக்கி அழகு அழகு பார்க்குது பிஜேபி தான் அண்ணாதிமுக முதலமைச்சர் அல்ல பிஜேபியுடைய முதலமைச்சராக தான் இருந்தது இவர் என்ன நினைக்கிறாரு பிஜேபி நம்மளை காப்பாற்றிச்சு அஞ்சு வருஷம் நாலரை வருஷம் அதனால் பிஜேபி நம்மளுக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும் பி அண்ணாமலை தான் நடுவில் நீங்கள் சகுனி வேலை பார்க்குறாரு இந்த சகுனியை சகித்து கொள்வோம் சகுனியை சகித்து கொள்வோம் அமித் ஷா நம்மளை எப்போ வேணாம் பார்க்குறாரு மோடி பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுக்கிறாரு மோடி அருகிலே உட்கார் இவ்வளோ பெரிய உலகத்தில் அவர் ஜோப்படனை உட்கார வச்ச மாதிரி தனக்கு பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுருக்கார் அப்போது இதை எடப்பாடி என்ன நினைக்கிறாரு நமக்கு பிஜேபியினுடைய தே சேவை நமக்கு தேவை நினைக்கிறாரு அதனால அண்ணாமலையே இடைச்சொருகள் தான் சரி அண்ணாமலை அண்ணாமலை ஒரு பொருட்டல் நினைக்கிறாங்க எடப்பாடி எடப்பாடி நினைக்கிறார் ரைட் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கிறது அதாவது அண்ணாவை பற்றி சொன்ன வரலாறு முத்துராமலிங்க தேவர் அண்ணாவை பற்றியான பேசு பொருளுக்கு அண்ணாமலை சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அது உண்மைதானா அப்படின்ற ஒரு வரலாறையும் பேசிவிட்டு திராவிட இயக்கத்தை பற்றியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு கடைசியாக அந்த அதிமுக பாஜக கூட்டணி பற்றியும் நம்ம பேசி முடிச்சிருக்கோம் மக்கள் கிட்ட கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசுவங்க நன்றி திரு பாண்டியன் சார் நன்றி வணக்கம்